mtazamaji wa AFM Digital tuko gairo sasa hivi kwa ajili ya kumpokea na kwenda kumpumzisha uh, mwenzetu Pancho Latino Mafia producer huyo ambaye amefariki dunia na tunafahamu kabisa kwamba gairo uh, ndio nyumbani kwao na tumefika katika eneo hili lakini hapa ni kijiweni na kama unavyoshuhudia uh, madereva bodaboda wako hapa lakini pia uh, washikaji wengine ambao wanafanya shughuli mbalimbali na umetueleza kwamba ni moja kati ya watu ambao ushawahi kumpakia ama huwa anampakia enza wewe wake alikuwa akimpakia Pancho Latino uh, mafia na kumpeleka kule kijijini kwao niko na moja kati ya washikaji hapa mambo vipi shwari uh, unaitwa nani Gerard uh, Gerard wewe ni bodaboda na boda. uh, ushawahi kumpakia Pancho enza wewe wake akiwa anatoka da au sehemu nyingine kwenda kwao Nisha kumpakia kitoka da kielekea kwa. Hmm. Tueleze kidogo kifupi unafahamu nini kuhusu Pancho Latino? Kuna vitu vingi vya kufahamu kama kama alikuwa best yetu sana tulimpenda na vitu vingine alikuwa ni jamaa yetu akija hapa lazima atembelee wana kwanza. Ndio apate safari kuelekea kwa. Mara mwisho kumpakia ama kuja hapa Gairo na kumpakia kwenda kijijini kwa ulikuwa ni lini? Ilikuwa kama miezi miwili iliyopita nyuma. Miezi miwili labda kama washikaji wa kijiweni ambapo alikuwa akifika na wapa hai na nini mtakumbuka kitu gani hasa kikubwa ambacho mnasema kwamba mwenzetu Pancho ametuacha kitu tutamkumbuka kwa hiki kitu gani ambacho uh, mnaweza mkamkumbuka nacho sana kuna vitu vingi sana vya kumkumbuka kama uchishi wake na ukalimu wake eh. na wakati anapanda bodaboda kuelekea uh, kwao mlikuwa mkimtoza kiasi gani cha fedha Pancho kipindi alikaa kwao yani unakuta yeye mwenyewe anatoa na jinsi kutoa hela lakini kwa tukiwa apeleke hata bure Eh, yeah. kuna changia mafuta. Akawa anachangia mafuta. Uh, labda kwa sasa kwa, kwa, kwa mtazamaji ambaye anatazama sasa hivi uh, kutoka hapa tulipo mpaka kijiji kwa kinapancho ni umbali kama wa kilomita ngapi hivi? Kilomita 7. Uh, kilomita 7. Mm. Na, 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 na vitu gani vingine ambavyo mnaweza mkavielezea uh, kwa pancho ambavyo unasema japokuwa alikuwa ni, ni, ni producer mkubwa lakini kuna hiki kitu wa Tanzania wengi hawakijui kabisa kutoka kwa pancho. Nyie kama washikaji zake wa karibu ndio mnakifahamu sasa kama yani pancho ajili ni kijana mwenzetu na tumekuwa naye na tumecheza naye kwa hiyo kuna vitu vingi sana nda kwa kumkumbuka eh yeah. unahisi kwamba kuna producer mwingine kutoka Gairo atakuja kuiwakilisha Tanzania kama alivyokuiwakilisha Gairo uh, kimataifa ama kitaifa kama ambavyo alikuwa akifanya uh, producer uh, Pancho Latino Mafia eh hey, yupo uh, nani kutoka Gairo anaitwa Yage Yage eh yeah. Na labda Pancho alikuwa akifanya shughuli zake kutoka studio gani hapa Gairo wakati anakuja wakati anaanza mziki? Kuanzia kwa kuanzia kwake alianzia kwa jamaa fulani aitwa Omari wa Matias ndio alikoanzia. Omari wa Matias. Eh Omari wa Matias. Kwa ndo amejifunzia mziki pale. Eh ndo akajifunzia mziki pale kama anapiga kwenye club club na ni mziki mziki. Ndo akaja kuonekana. Eh na na unape, ulikuwa naamini kama ni ni mshabiki mshikaji wake Pancho kuna kitu ambacho kikipenda sana kupitia ngoma ambazo alikuwa akitengeneza ama midundo ile ambayo akitengeneza midundo mbalimbali ambayo alikuwa kutoka kwa sanii mbalimbali labda kitu gani ambacho kwa kikipenda ladha gani ambayo unahisi ah ile ladha kwa kweli hakuna producer mwingine ambaye anaweza kaifikia hapa nchini Tanzania kama ladha kama ladha hata ukiangalia ile nyimbo ya Omari Omari ile ipige ile pale yani biti yake imetulia na na, na, na shangwe Eh na kuna nani biti moja alimpigia Albert Mariamu Albert Mangwea alipiga naye. Eh haina nani sasa? Poa. Ah uh, AFM Digital pia wacha tu tafute mshikaji mwingine naye tuweze kuzungumzia. Sio ile mshikaji hapa. Inakuwaje? Safi. Mambo vipi? Kama kawaida. Mzima. Fresh. Unaitwa nani? Naitwa Gracio Rivasco Mwiro. Gracio? Gracio Rivasco Mwiro. Ah uh, wewe ni msanii ama ni producer au unafanya ni unafanya nini hapa? Ni boda boda tu hapa. Wewe mshikaji wa boda boda. Eh. Uh, wewe pia ushauke kumpakia Pancho enza wewe wake? Eh ushauke kumpakia. Ulikuwa unampeleka wapi? Nilikuwa natoka hapa Gairo kumpeleka Msingisi kijijini. Kumpeleka Msingisi? Eh ndio kwa hapo. Mara mwisho kumpakia ilikuwa ni lini? Ah nadhani muda mrefu kidogo hata sikumbuki ilikuwa muda gani lakini ni muda kidogo wa nyuma. Unamweleziaje sasa wakati mnampakia kuna story mbili tatu mnapiga na nini? Kuna aina gani ya story mko mkipiga wewe na Pancho wakati unampeleka sababu msikisi kilomita saba na afikiri hamwezi msiongee chochote njiani. Uko mnazungumza nini? Maneno gani ya mwisho ukua mkiongea naye? Ah eh tatizo tulikuwa tunaongea sema anasema kukaza tu yani kimaisha nini? Kaambia mwanangu vipi huko kazi? Kasema kazi inaendelea vizuri ila safi tutatoboa au sio mambo mengi tulikuwa tunaongea tu kwa hiyo alikuwa anakusisiza kukaza sana e, kukaza kwenye maisha eh e, hasa kazotoka mzee majozi mengi sana eh 
Aina no maisha tunaendelea kumwenzi na tutampunguza nafikiri tutakuwa pamoja katika kumpumzisha pale kimkijini kwa sawa sawa Aina no maisha safi asante sana